Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varilemaan sitä. Herra Jumala sanoi ihmiselle, Jumala antoi ihmiselle tehtäväksi viljellä ja varjella paratiisia luomakuntaansa. Olemme saaneet lahjaksi puhtaan luonnon, joka ruokkii meidät ja tarjoaa meille kauneutensa. Ihminen on oppinut yhä tehokkaammin muokkaamaan ja hyödyntämään luontoa, mutta kulutukselle rakentuva elämäntapa ajaa luomakunnan koko ajan ahtaamalle. Ilmaston muutos on äärimmäinen oire. Meidän ponnistelujen ei pitäisi keskittyä ainoastaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai pysäyttämiseen, vaan meidän pitäisi ymmärtää se laajempi kuva sen ilmiön taustalla. Ja syyt ovat yksinkertaisesti ihmisen välinpitämättömyys ympäristöä kohtaan, muita ihmisiä kohtaan, ihmisen kyltymätön luonnon hyväksikäyttö ja myös muiden ihmisten hyväksikäyttö. Maailman parantaminen alkaa omasta sydämestä. Tarvitsemme katumusta, eli sisäistä muutosta ja uuden suunnan etsintää. Ilman katumusta emme kykene muuttamaan tottumuksiamme. Tämän ajan vauhti on sokaissut ihmistä ja tehnyt meitä ikään kuin tunnottomiksi. Meidän on helppo unohtaa luonto, jos me ei koeta olevamme yhtä sen kanssa. Meidän on helppo unohtaa lähimmäiset, jos me ei nähdä toimintamme vaikutuksia heihin. Mutta kristityn tehtävä olisi herätä, pysähtyä ja nähdä, millä tavalla minun valinnat, minun elämä väistämättä jättää jälkiä. Koko ajan. Kirkolla on askeettisen elämän perinne. Siihen sisältyy kohtuullisuuden ihanne ja pienistä asioista iloitseminen. Koko luomakunta on lahja, josta tulee olla kiitollinen. Pyrkimys kestävään elämäntapaan on pyrkimystä luonnolliseen elämäntapaan, onnelliseen, iloa tuottavaan elämäntapaan. Siitä ei puutu mitään sellaista, jota ihminen todella tarvitsee. Eli tällä tavalla voimme ajatella, että luopumalla me itse asiassa saamme. Paastoperinteeseen kuuluu myös se, että kulutamme vähemmän ja voimme näin jakaa omastamme niille, jotka sitä tarvitsevat. Paastoperinteen keskeinen osa on ruokapaasto. Ja kirkon paasto perinteeseen kuuluu kirkkovuoden aikana noin puolet vuoden päivistä lihattomina päivinä. Eli kirkko ohjaa ihmistä myös ruokavaliossaan tasapainoon. Se on hyväksi ihmiselle, se on hyväksi ympäristölle, se on hyvää myös ihmisen ää, hengelliselle elämälle. Meidän on mahdollista tehdä tietoinen muutos vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Rakennamme koko ajan maailmaa omilla valinnoillamme. Aina on toivoa. Inspiroikaamme toisiamme tekemään muutosta. Toimikaamme ja korottakaamme kunnia kaiken hyvän alkusyylle Jumalalle. Luomakunnan varjelemisessa Ei ole kysymys valinnaisesta harrastuksesta, vaan yksinkertaisesti elämästä. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jumala sanoi vielä, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät,